Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian Dari paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura Edisi hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Dalam masa Advent yang ketiga Mengawali hari yang baru ini Kami hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapa yang penuh kasih setia Engkau selalu setia akan janji kesanggupanmu Dan tak pernah meninggalkan karya tanganmu Perkenankanlah kami hidup dengan berpegang teguh pada janjimu itu Yang merupakan jaminan cinta kasihmu Ialah Yesus Putramu Tuhan dan pengantara kami Kini dan sepanjang segala masa Amin Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Hari Kamis dalam masa Advent yang ketiga Diambil dari Injil Lukas Pasal 7 ayat 24 sampai 30 Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Lukas Yes berkata Yes berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari Atau untuk apakah kalian pergi Melihat orang yang berpakaian halus Orang yang berpakaian indah Dan yang hidup mewah Tempatnya di istana raja Jadi untuk apakah kalian pergi Melihat Nabi Benar Dan aku berkata kepadamu Bahkan lebih dari Nabi Karena tentang dia ada tertulis Lihatlah Aku menyuruh utusanku mendahului engkau Ia akan mempersiapkan jalan bagimu Aku berkata kepadamu Di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita Tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Namun yang terkecil dalam kerjaan Allah Lebih besar daripadanya Seluruh orang banyak termasuk para pemimpin cukai Yang mendengar perkataannya Mengakui kebenaran Allah Karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes Tetapi orang-orang farisi Dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah Karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes Demikianlah sabda Tuhan Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Mengupayakan hal yang baik Mewujudkan keadilan Dan berbicara soal kebenaran Dalam hidup ini Apalagi di zaman sekarang Tidaklah mudah Melalui media online Kita bisa melihat Orang yang jujur Yang baik dan benar Malah dibully Dan diserang habis-habisan Herannya Atas nama agama Mereka kerap kali Menyingkirkan orang benar Apa Yang terjadi dalam kehidupan kita Persis sama seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis Sebagai nabi yang ditolak oleh orang-orang farisi dan ahli taurat atas nama agama Sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil Yang baru saja kita dengar bersama Para saudara dan saudari yang 
Tuhan cintai Melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama tadi Kita mendengar Yesus yang dengan keras Memperingatkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat Bahwa orang berdosa dan pemungut cukai Mengalami pertobatan ketika berjumpa dengan Yohanes Pembaptis. Mereka kemudian minta dibaptis sebagai tanda pertobatan. Orang banyak dan juga pemungut cukai mengakui kebenaran Allah dan minta diri untuk dibaptis sebagai lambang pertobatan. Sedangkan ahli Taurat dan orang-orang Farisi malah menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Artinya, para saudara dan saudari yang terkasih, bahwa ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang faham akan Allah, tahu akan kebenaran Allah, menolak kebenaran itu sendiri. Mereka dengan sengaja memisahkan diri dari kehendak Allah demi kemapanan status keagaman mereka atau mereka dengan sengaja memisahkan diri dari kehendak Allah demi kenikmatan privilege yang telah mereka nikmati selama ini sebagai seorang tokoh agama tidak heran kalau mereka menolak kebenaran Yohanes maupun Yesus sendiri para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Menghayati kehadiran Allah dalam hidup Tidak lain adalah Menyerahkan diri kepada kedaknya Dalam pertobatan menuju kebenaran Terbuka pada seruan kenabian Dari saman ke saman Menjadi syarat sebuah perubahan Menjadi gagal untuk menerima kebenaran Dan penyerahan diri kepada kehendak Allah kalau kita memiliki kepentingan diri demi sebuah kemapanan juga ketika kemapanan itu ada dan hidup melalui hidup keagama ketika agama dan ayat dipakai untuk kepentingan politik dan kepentingan kelompok maka tidak ada bedanya dengan kaum farisi Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Kesaksian Yesus Senta Yohanes Pembapis Dibenarkan oleh banyak orang Dan juga para pemungut cukai Sebagai kebenaran Allah Mereka mengalami sendiri Ketika dibapis oleh Yohanes Sebagai tanda tobat Justru Yang menolak maksud Allah adalah orang-orang Farisi dan ahli ahli Taurat. Mereka tak mau dibaptis oleh Yohanes. Artinya, mereka tidak mau bertobat. Hanya orang jujur dan rendah hati yang mengakui kebenaran perkataan Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita juga diajak untuk bertanya dalam kehidupan kita. Kita telah dipanggil menjadi murid Yesus yang diawali dengan ketika kita masing-masing menerima sakramen pembaptisan. Nah, pertanyaannya untuk kita masing-masing adalah apakah Sungguh-sungguh kehidupan beriman kita sebagai murid-murid Yesus Sebagai orang-orang katolik yang hidup zaman sekarang Sudah sungguh sesuai dengan kehendak Allah Ataukah kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang munafik Yang di depan atau kelihatan lah- lahiria Siakan akan kita saleh, suci dan sebagainya Tetapi hati kita Penuh dengan kebusukan dosa Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Maka marilah sebagai murid-murid Yesus Yang hidup sama sekarang Kita terus berjuang dan berusaha Untuk menghidupi 
apa yang telah diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.